gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo de comprinhas pra vocês. Eu sei que vocês adoram. Gente, eu também adoro saber o que as pessoas compram em viagens. Como vocês sabem, eu separei os vídeos de comprinhas em categorias. Pra não ficar nem muito longo, nem muito cansativo. E o de hoje são os livros que eu comprei lá em Londres. Mas, Júlia, os livros lá de Londres não são tudo inglês? São sim, são todos inglês. Como eu estou aprendendo inglês, esta é uma forma que eu encontrei de aumentar o meu vocabulário e descobrir novas histórias. Aprender um novo idioma é sempre muito difícil. Além da pronúncia da sílaba ser diferente, a gente tem que saber o significado das palavras em português. Como eu sou iniciante, eu preciso começar de pouco a pouco. É como na escola. Quando a gente aprendeu todas as sílabas, as professoras do primeiro e segundo ano passam livros pequenos com histórias reduzidas para a gente ler. Elas não passam é, livros grossão, grossões assim. Eu nunca vi, vocês já viram? Acho que não. Então, é igual em outro idioma. A gente está aprendendo as sílabas, a pronúncia, outras palavras. Então, a gente tem que começar com histórias pequenas. Então, vamos lá para vocês verem os meus? Então, eu comprei esses três aqui. Vou mostrar esse aqui primeiro. É muito divertido esses livros, porque, olha, até na capa tem texturinhas nos porquinhos, olha, aqui no rabinho dele. E, ó, e todos são frases pequenas, que aí fica mais fácil da gente é, aprender, né? Porque ninguém quer ficar lendo é, livros grandões com dicionário, porque é muito difícil, né? Ah, mais uma textura. Muito fofinho esse aqui, gente. Rosinha. Adorei. Ó, oh, texto. Então a gente pode ler e se divertir ao mesmo tempo. <risos> Também tem esse. Que é do coelhinho, olha. Uf. O rabinho dele, que fofinho. De pelinho. Ai, gente, olha que fofo esse coelho. Adoro ler e me divertir. É muito bom. Por isso que eu prefiro livros com figuras, com desenhos, né? Com ilustrações. Mas mesmo assim eu leio sem ilustrações. Aqui esse. Aqui na zoinha dele é com textura. Ah, os pelinhos. Ah. Olha o rabinho dele. <risos> Olha as orelhinhas que fofinha, gente. Eu também comprei esse daqui. Que ele, gente, ele já é uma, é, tem umas histórias mais grandes, com frases maiores. Mas também tem umas texturizinhas, assim, ó. Texturinhas, quer dizer. <risos> Olha, que legal. Esse ovo de ouro. Que legal, adorei esse livro. Também comprei esse daqui, que ele tá sem pilha, mas eu acho que ele lê. Ele assim, aperta aqui no botão. Mas é muito legal também. Dá pra se divertir muito lendo esses livrinhos. E aprender muito também, né, gente? Tem esse daqui. 
aqui. Ele amassou um pouquinho, mas, gente, porque eles estavam na mala, então, né, não tem jeito de ficar sem estragar nada, né? E olha que legal. Aqui fala os animais, alguns, né, como fala em inglês. Ah. Ó, coelho, bunny, bunny. Eu não sei se fala assim, mas que eu tô aprendendo, né? Olha que legal. Aqui, aí você pode pôr aqui, esse lado aqui não é, mas esse aqui é. Também tem esse, ó. Olha eles na praia, os animais na praia. E esse daqui é também de frases, ó. Eu adorei esse daqui, eu posso me divertir muito esse, com esse. Com todos, né, gente? Eu também comprei esse aqui. Só que eu acho que não é história esse aqui, eu acho que esse aqui é com músicas. Eu ainda não sei, eu vou ler ainda, né, gente? Mas... Olha que ilustrações lindas. Muito legal. Adorei. <risos> Eu também comprei esse. Só que ele não é de ler, gente. Ele é de colorir. E tem vários animais. Ó. Tem arara. Opa. <risos> tem esse animal aqui. Peixes no, no mar. É um beija-flor. Eu vou adorar pintar, gente. Eu adoro pintar. Tem girafas. Tem vários animais, ó. Peixes de novo. Ó, oh, gente, olha que fofinho. Os gatinhos. Olha que fofinhos. Flamingos também tem. E olha os cachorrinhos também, gente. Hum. Os que eu mais gostei foi o dos gatinhos e dos cachorrinhos. Mas é também todos são lindos, amei. É, eu também comprei esse daqui, que eu estou louca pra ler ele, gente. Ele parece muito legal. Ó, eu acho que é... Beijo, boa noite, Sam. Eu acho que é. E olha que ilustrações lindas, gente. Olha, eu adoro essas ilustrações lindas. Nossa, eu adorei esse livro, gente. Muito legal. Olha. Tem essa. E também é muito linda essa capa, né? E olha esse, gente, também, que fofinho. Best friends or no? É melhores amigos ou não? Parece que tem muitas aventuras entre esses amigos, viu? Eu tô doida pra ver, pra ler isso. Olha que fofinha. Os, é, acho que é cachorrinho, não sei qual que é, se é lobo, se é cachorro. Eu ainda vou ler. Eu amei. Ai, gente, esse aqui é pesado. <risos> Ele é... Eu não sei se é, mas é 5 minutos de histórias. Eu acho que é assim, né? E, gente, esse daqui não é um livro que você precisa ler na ordem, porque tem várias histórias. Então, tipo, você pode ler o Aladdin, depois você pode pular e ir lá pro... Esse aqui, The Golden Ghost. Você pode fazer. Pode ler em qualquer ordem que você quiser. E olha que fofinho essa contracapa. Muito fofo, adorei. Tô louca pra ler esse aqui também. Parece muito legal. Outro livro muito especial que eu comprei é este. 
da Zoela, gente. Eu adoro a Zoela, eu assisto vídeos dela. Gente, outra dica. Se você quer aprender inglês, assista vídeos e filmes em inglês, que vai te ajudar muito a aprender. Mas voltando aqui no livro, antes de eu ir para Londres, eu procurei aqui no Brasil para ver se tinha esse livro em português. Mas não tinha. Então lá em Londres eu vi esse livro e eu gostei tanto que eu quis comprar. Então eu pedi para minha mãe comprar e ela comprou. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, tinha ele em português. Mas não tem nada não, né gente? Eu compro os dois. <risos> o em português e o em inglês. Que aí vai ficar mais fácil. Mas olha que capa linda dele. Eu adorei. Aqui atrás tem uma foto dela. Gente, eu só comprei esse livro em Londres porque eu sou muito fã dela. E eu não me arriscaria a ler ele em inglês porque ia demorar muito. Então eu vou comprar o português porque eu estou muito curiosa para saber o que ela conta neste livro. Mas vai que no futuro eu queira relê-lo, né? Então tomara que eu consiga ler ele em inglês, né? No futuro. Então foram essas as comprinhas literárias em Londres Não deixe de clicar em gostei Clique, 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 por favor E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Até o próximo vídeo Um beijo e tchau